സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക ഇതേ പരപ്പളവും നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ചതുരം വരയ്ക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് വിത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ വിത്ത് വിത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് തിയറി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിവിടെ റഫായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്കർ സർക്കിളിൽ രണ്ട് കോഡ്സ് ഉണ്ട് എ ബി ഒരു കോഡാണ് സി ഡി വേറൊരു കോഡാണ് ഈ രണ്ട് കോഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് പി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ഈ തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എന്തായാലും ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് വിത്ത് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ ആദ്യം അത് വരയ്ക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച തിയറി എങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റഫായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ട് വരച്ചു ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഇനി ഈ ഒരു തിയറിയായിട്ട് ഇതിനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് കാരണം ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു തിയറി വെച്ച് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി അതായത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോഡ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് വൺ കോഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് സർക്കിളാണ് ഈ ഒരു സർക്കിളാണ് ഈ വരച്ച് വരുന്നത് അതായത് ഇതൊരു കോഡായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ നീട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു എത്ര എടുക്കണം അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആണെന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ സിക്സ് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര വേണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കോഡായിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം പിന്നെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ വേറൊരു കോഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷനായിട്ട് വരുന്ന പോലെയും വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വേണം ഏ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ജോമെട്രിക്കിൽ വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം പക്ഷേ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം ഓരോ ആംഗിളും വരുന്നത് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ വരച്ചു ഇനി ഈ സർക്കിളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫൈവും ഇവിടെ ത്രീയും വരണം അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ത്രീ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് കോമ്പസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആവുന്ന പോലെ വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോഡ് കിട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെയും ത്രീ എടുത്തു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ
അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് എടുക്കണം അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു അതേ ലെങ്ത് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ സൈഡ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല എല്ലാം കൂടി വരച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ബൈസെക്ടറാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ പെൻസിലിലോ ഈ പോർഷനിലോ പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരച്ചു ഇവർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിള് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറിയിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു സർക്കിള് കിട്ടി ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എത്രയാണോ അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിയറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഈസി കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പം കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് ആ സോറി ഇത് ലെങ്ത്ത് സിക്സ് ലെങ്ത്തായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വിട്ത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വിട്ത്ത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് അതിന് ഇക്വലൻറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് ഫൈവും ഇത് ത്രീയും വരച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോറി ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് നീളവും വീതിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുന്ന ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കുറവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനിയുള്ള കേസിൽ ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഈ ലെങ്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ടും കൂടി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡ്സിലോട്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകണം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ മിഡ് പോയിൻ്റ് സെൻ്ററായിട്ട് ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം ലൈനിൻ്റെ ഹാഫിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന പോലെ
ഇതായിരിക്കും മിഡ് പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് സെൻ്ററായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം മിഡ് പോയിൻ്റ് സെൻ്ററായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി വേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഈ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഈ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത്തുകളുടെ എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ സൈഡിലും വേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും 